नमस्कार आदाब सत श्रीकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन वेलकम बैक और जैसा कि आप जानते हैं मैं हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाता हूं और सारी ही जानकारी मेरी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ऑथेंटिक रिसर्च आर्टिकल से ली जाती है और आपको बताई जाती है सिंप्लीफाइड लेमन लैंग्वेज में ताकि आप समझ सके So, दोस्तों एक और बहुत ही बड़ा टॉपिक आज आपके पास लेकर आए हैं बहुत बड़ा मिथ बहुत बड़ा ऐसी चीज जिसके ऊपर आपको बेवकूफ बनाया जाता है आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बता बता के कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है कम है आप इस वजह से आपका वजन बढ़ रहा है आपको मेटाबॉलिक बूस्टर्स खाने होंगे कैप्सूल खाने होंगे टैबलेट खाने होंगी ये सप्लीमेंट लेना होगा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए तभी आपकी बॉडी बनेगी तभी आपकी जो फैट लॉस होगा वरना आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे दोस्तों क्या इन सब को है आपको तो शायद नहीं पता होगा मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली exactly क्या है तभी आप इन सब बातों पे भरोसा करते हो लेकिन क्या ये लोग जो बोल रहे हैं क्या उनको भी पता है मेटाबोलिज्म होता क्या है और मेटाबोलिज्म स्लो फास्ट कौन करता है रेगुलेट कैसे होता है आज मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा और एक बार समझ लेंगे तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि आपको कितना और जगह जगह कदम कदम पे कहा, कहा बेवकूफ बनाया जा रहा है सो बने रहिएगा आज बात करेंगे मेटाबॉलिज्म अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। सबसे पहले दोस्तों दो मिनट एक सेकंड पॉज करके सोच लीजिए अपने मन में कि मेटाबॉलिज्म क्या है और फिर मैं आपको एक्चुअल बताता हूं मेटाबोलिज्म एक्चुअली आपके शरीर में होने वाला हर एक केमिकल रिएक्शन हर एक प्रोसेस आपके बॉडी के टिश्यूज में ऑर्गन्स में सेल्स के अंदर जो भी हो रहा है वो सब मेटाबॉलिज्म है और मेटाबॉलिज्म आप ही के अंदर नहीं एक सिंगुलर सेल प्लांट हर एक के अंदर होता है एनिमल्स के अंदर सब के अंदर होता है मेटाबॉलिज्म का उद्देश्य क्या है क्यों होता है किस लिए मेटाबॉलिज्म के सिर्फ तीन उद्देश्य है तीन बेसिक उद्देश्य है नंबर वन कि आपके शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए एनर्जी बननी चाहिए एनर्जी बनने के लिए वो या तो फूड या फ्यूल का इस्तेमाल करते फूड बेसिकली जो खाते हैं आप उसकी एनर्जी बनती है और अगर एनर्जी ज्यादा है तो वो स्टोर हो जाती है एज अ फ्यूल तो वो फ्यूल जो आपके फैट है प्रोटीन है ग्लाइकोजन है यह सब इस्तेमाल होते हैं एनर्जी बनने So, पहला उद्देश्य मेटाबॉलिज्म का है फॉर एनर्जी इसी को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मतलब एनर्जी बनना कुछ चीज टूट के कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मतलब अगर आपकी फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है बॉडी के अंदर का फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है सो so वो एनर्जी बना रहा है वो है कैटाबॉलिज्म ठीक है और दूसरा प्रोसेस दूसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य रीजन मेटाबोलिज्म का है स्टोरेज बिल्ड बिल्डिंग यानी बिल्डिंग यानी आपकी मसल्स आपके फैट आपके शरीर में बनाना चीजें बनाना राइट right? बोन्स बनाना हड्डी बनाना मसल बनाना फैट बनाना स्किन बनाना हेयर बनाना हर एक चीज बनाना सो बिल्डिंग एवरीथिंग हर चीज में कुछ ना कुछ प्रोटीन है लिपिड है कहीं स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के हिसाब से स्टोर हो रहा है तो यह सब बन रहे हैं न्यूक्लिक एसिड बन रहा है सेल बन रहे हैं सो so ये सब बन रहे हैं ये सब बनाना बिल्डिंग इज एनाबोलिज्म सो मेटाबोलिज्म के दो है एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म बनाना कैटाबोलिज्म तोड़ना सो so, मेटाबोलिज्म में ये दो मेन उद्देश्य है अब जब भी कुछ चीज बनेगी या टूटेगी तो वो बनने टूटने में साइड प्रोडक्ट तो बहुत निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं और यही वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस वेट प्रोडक्ट्स 
आपके शरीर में इकट्ठा होते हैं और इनको शरीर से निकालना इसका तीसरा उद्देश्य है मेटाबॉलिज्म भी जरूरी होता है इसमें निकालने में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है निकालने में भी प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन होता है स्टूल्स बनने में यूरिन बनने में इसी को कहते हैं थर्ड स्टेप रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट और इस सारे प्रोसेस के लिए अगर कोई एक चीज जो सबसे जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए एनाबॉलिज्म हो कैटाबॉलिज्म हो रिमूविंग वेस्ट हो कोई एक चीज जो सबसे जरूरी है जिसके बगैर आप जी नहीं सकते क्या है पानी पानी वाटर वाटर के बगैर आप जी नहीं सकते वाटर ही जरूरी है बाकी कुछ एक्चुअली उतना जरूरी नहीं है चाहे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट सबके बगैर जी लोगे कुछ दिनों तक लेकिन वाटर के बगैर कुछ दिनों तक भी नहीं कुछ हफ्तों तक भी नहीं जी पाओगे राइट सो दैट्स द प्राइम इंपॉर्टेंट तो ये तीन फंक्शन है एनर्जी बनाना बिल्ड करना कुछ ना कुछ या वेस्ट निकालना और ये कैसे होता है ये प्रोसेस है मेटाबोलिज्म का जो प्रोसेस कैसे होता है बॉडी के अंदर हाउ इट इज डन वाई देख लिया वाई इट इज डन हाउ इट इज डन इट इज डन बाय अलॉट ऑफ प्रोसेस बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस का सबका मेल झोल मिला जुला सिस्टम जैसे ब्रीदिंग क्योंकि तो इसको ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को एनर्जी के लिए पहला चीज ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन लेके जाएंगे ग्लूकोज मिलेगा तो ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन होते हैं सो ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो गई तो मेटाबोलिज्म में गड़बड़ आएगी राइट right? ब्रीदिंग में फिर ब्लड सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ भी खा रहे हो वो टिश्यूज तक लेके कौन जाएगा ब्लड सो ब्रीदिंग ब्लड सर्कुलेशन थर्ड प्रोसेस है टेम्परेचर रेगुलेशन अगर आप ठंड के जमाने में ठंड में रह रहे हो ठंड में जाओगे तो आपका मेटाबोलिज्म बढ़ जाएगा आपका मेटाबोलिज्म बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि आपकी बॉडी में गर्मी जनरेट करनी होगी उस ठंड को बैलेंस करने के लिए जो बैलेंस होता है बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना उसे कहते हैं होमियोस्टासिस ठंड में रहोगे ठंड रहेगा मतलब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा आपकी बॉडी कैटाबॉलिज्म का एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी बर्न करेगी हीट प्रोड्यूस करेगी सो टेम्परेचर रेगुलेशन इज अनदर प्रोसेस जिससे कि मेटाबोलिज्म रेगुलेट होता है मसल कॉन्ट्रेक्शन इज अ प्रोसेस हाउ मसल कॉन्ट्रैक्ट जब होती है तो मेटाबोलिज्म बढ़ता है तो मेटाबोलिज्म होता है जब जब आप एक्सरसाइज करते हैं जब जब आप वर्कआउट करते हैं जब भी आप जिम में जाते हैं उस समय आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है वही एक टाइम है जब आपका मेटाबॉलिज्म दो गुना तीन गुना चार गुना स्पीड में चलता है उस समय भी उसके बाद उस मसल के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है सिर्फ उस मसल के जो भी मसल आपने एक्सरसाइज करी उस मसल में मेटाबोलिज्म बढ़ जाता है उसके बाद भी लेकिन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा उस वक्त जब एक्सरसाइज हो रही है तो जितनी देर एक्सरसाइज वो मेटाबोलिज्म बढ़ाएगा बढ़ाएगा राइट और एक्सरसाइज के बाद भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है चाहे मसल बन रही है टूट रही है चाहे फैट लॉस हो रहा है सारा ही कुछ मेटाबॉलिज्म ही है एनर्जी बन रही है तो भी मेटाबॉलिज्म है प्रोटीन्स बन रहे हैं तो भी मेटाबॉलिज्म है फैट टूट रहे हैं तो भी मेटाबॉलिज्म है राइट सो यह भी मेटाबोलिज्म हुआ उसके बाद डाइजेशन कुछ खा रहे हो जब भी खाना खाते हो मेटाबोलिज्म बूस्ट होता है क्यों क्योंकि खाना खाते हो डाइजेस्ट होता है केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके शुगर बनी ग्लूकोज बना या उससे फैट बना या प्रोटीन बना अल्टीमेटली वो सब कुछ मेटाबॉलिज्म है डाइजेशन भी मेटाबॉलिज्म है राइट right? एक तरीके एनाबोलिज्म है डाइजेशन इज द पार्ट ऑफ एना कुछ ना कुछ बन रहा है सो so, डाइजेशन हुआ उसके बाद में आप जो यूरिन बनाते हैं पिशाब बनाना किडनी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं बहुत सारा मेटाबोलिज्म होता है फीसिस आपके पूरे गट में इंटेस्टाइन में आपके अथड़ियों में बहुत सारा मेटाबोलिज्म मेटाबॉलिज्म का मतलब एक एक छोटा से छोटा स्टेप बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल लेवल पे वाटर एब्सॉर्ब होना ग्लूकोज सेल से पार होके पार आना ये सब छोटी छोटी ग्लूकोज टूटना ये सब मेटाबॉलिज्म है इन सब में आपकी एनर्जी यूज होती है इन सब में एक्चुअली मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है सो so, हर बार खाना खाने के बाद मेटाबोलिज्म बूस्ट होता है हर बार एक्सरसाइज करने के बाद मेटाबोलिज्म बूस्ट होता है टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है फीसेस यूरिन बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है यहां तक कि सोचने पर से भी ब्रेन फंक्शन ब्रेन थिंकिंग अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है अभी कहते हैं ना सोच सोच के सोच सोच के बीमार हो गया पतला हो गया क्योंकि तो एक इंसान अगर बहुत ही ज्यादा सोच रहा बहुत ही ज्यादा यूर यूजिंग योर माइंड यूर यूजिंग एनर्जी ब्रेन एंड नर्वस फंक्शनिंग के लिए भी मेटाबोलिज्म इस्तेमाल होता है ब्रेन कैन बी एक्सरसाइज जो लोग बहुत ही ज्यादा ब्रेन यूज करते हैं ये सॉल्व करना वो सॉल्व करना पजल सॉल्व करना दे बर्न मोर कैलोरीज 
देन पीपल हु आर सीटिंग आइडल राइट सो दैट इज इंपॉर्टेंट सो ये सारे प्रोसेस हैं आपके बॉडी में जो मेटाबोलिज्म इस्तेमाल करते हैं दैट्स द थिंग फिर सवाल आता है कि वॉट रेग्यूलेट्स मेटाबोलिज्म क्यों किसी में कम किसी में ज्यादा किसी में फास्ट किसी में स्लो वॉट मेट वॉट चेंजेस मेटाबोलिज्म वॉट रेग्यूलेट्स मेटाबोलिज्म 